நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு மகா பெரியவர் வாயிலாக அம்பாள் உபாசகரான முத்துச்சாமி தீக்ஷிதர் என்பவரை பற்றி நாம் பல ரசமான சங்கதிகளை இன்றைக்கு தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியிலேயே சில வாரங்களுக்கு முன்பு சுப்பிரமணியாய நமஸ்தே என்கின்ற ஒரு முருகன் மேலான பாடலை மகா பெரியவர் அவர்கள் அரியக்குடி ராமானுஜ ஐயங்கார் அவரை அழைத்து உரிய முறையில் பாடச் சொல்ல அவரும் பாடிய அந்த சம்பவத்தை நான் பதிவு செய்திருந்தேன் அந்த பாடலை இயற்றியது முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அவர்கள் அதே சமயம் ஆதிசங்கரர் அவர்கள் சுப்பிரமணிய புஜங்கம் என்று ஒன்றை திருச்செந்தூரிலே சாதித்திருக்கிறார் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பேசும் பொழுது புஜங்கத்தை பற்றி சொல்லிவிட்டு சுப்பிரமணியாய நமஸ்தையை தொடர்ந்து சொல்லும் பொழுது அது தீட்சிதருடைய கிருத்தி என்று சொல்லாமல் ஆதிசங்கரரோடு தொடர்பு படுத்தி நான் பேசிவிட்டேன் இப்பொழுது அதற்கான திருத்தத்தோடு இந்த சங்கதியை நான் உங்களிடம் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் பெரியவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை பற்றி பேசும் பொழுது பெரியவர் சொன்ன கருத்துக்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது அதில் சிறு பிழை கூட வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் நான் தெளிவாக இருக்கிறேன் இருந்தாலும் பலவிதமான தகவல்கள் பலரிடம் இருந்து வரும் பொழுது சில நேரங்களில் அறியாமல் தவறு ஏற்பட்டு விடுகிறது அந்த தவறை திருத்தி கொண்டு தொடர்ந்து செம்மையாக செயல்படுவதுதான் சிறந்த ஒரு செயல் எனவே அதற்கு ஏற்ப இப்பொழுது இங்கே அன்றைக்கு சொல்ல தவறிய சொல்லாமல் விட்ட முத்துச்சாமி தீட்சிதர் அவர்களை பற்றி பெரியவருடைய பார்வையிலான கருத்தை இன்றைக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் முத்துசாமி தீட்சிதர் அவர்கள் கர்நாடக இசைக்கு பெரிய தொண்டாற்றியவர் நிறைய பாடல்களை முருகன் பேராலே அவர் எழுதியிருக்கிறார் இதில் முருக சம்பந்தம் தான் மிக அதிகம் அவர் அம்பாள் உபாசகராக இருந்தாலும் கூட அவர் முருகனை தான் ரொம்ப துதி செய்து பாடியிருக்கிறார் இந்த முத்துச்சாமி என்று அவருக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த பெயர் வைத்தீஸ்வரன் கோயிலில் இருக்கிற முருகனுக்கான பெயர் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் என்கின்ற ஊர் இன்றைக்கும் தஞ்சைக்கு பக்கத்தில் இருப்பதை எல்லோரும் அறிவோம் செவ்வாய் என்கின்ற கோளுக்கு உரிய இடமாக அது கருதப்படுகிறது தலமாக கருதப்படுகிறது ஒன்பது கோள்களுக்கு ஒன்பது தலங்கள் நவகிரக தலங்கள் என்று சொல்லுவோம் அதில் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் செவ்வாய்க்குரியதாக கருதப்படுகிறது இங்கே இந்த தலத்திற்கும் திரு தீட்சிதர் அவர்களுக்கும் ஒரு பெரிய தொடர்பு இருக்கிறது தீட்சிதர் அவர்கள் அவருடைய தாய் தந்தையருக்கு மிக மிக தாமதமாக பிறந்தவர் அதற்கு பின்னாலே வைத்தீஸ்வரன் கோவில் இருக்கிறது எப்படின்னா அவருடைய தாயார் தனக்கு பிள்ளை பேர் இல்லை என்று இந்த முருகனைத்தான் வேண்டிக் கொள்கிறார் மிக உருக்கமான வேண்டுதல் தன்னுடைய பிள்ளை கலி தீர வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பம் இன்னும் சொல்ல போனால் பெரியவரவர்கள் சொல்லுகிறார் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் புத்திர பேர் இல்லாதவர்களுக்கு புத்திரத்தை தருகின்ற சக்தி படைத்த கோவில் அந்த கோவிலுக்கு சென்று அந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய குளத்திலே குளித்து விட்டு அங்கு இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானை அர்ச்சித்து வணங்கிவிட்டு நாம் திரும்பி வந்தால் நம்முடைய தோஷங்கள் அகன்று குறிப்பாக பிள்ளை பேற்றுக்கு தடையாக இருக்கின்ற தோஷங்கள் விலகி நல்ல பிள்ளை பிறக்கும் என்பது நம்பிக்கை பெரியவரவர்களும் அந்த கருத்தை இங்கே முன்வைக்கிறார் பெரியவர் இந்த தீட்சிதருடைய தாய் அவர்கள் ஒரு மண்டல காலம் மிக கடுமையாக விரதம் இருக்கிறார் அதனுடைய எதிரொலி ஒரு நாள் கனவிலே அவருடைய மடியில் தேங்காய் பழம் மற்றும் குங்குமம் மஞ்சள் போன்ற மங்கள வஸ்துக்கள் எல்லோவற்றையும் 
வைத்து கட்டி கொள்வது போல் ஒரு கனவு அந்த அம்மையார் காண்கிறார் அப்படி அவர்கள் கனவு கண்ட பிறகு பிறந்தவர் தான் தீட்சிதர் முருகனே நினைத்து ஒரு மண்டல காலம் விரதம் அந்த விரதத்தினுடைய தொடர்ச்சியிலே கனவு அந்த கனவுனுடைய விளைவாக பிறப்பு அப்படி பிறக்க போய் அதில் ஒரு ஆச்சரியம் என்ன என்று சொன்னால் முருகனுக்கு உகந்த கிருத்திகை நட்சத்திரத்திலே தான் அவரும் பிறக்கிறார் அதுவும் பங்குனி மாசத்தில் அதற்கு பிறகு ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு இவருக்கு ஏற்படுகிறது காசியிலே சென்று இவர் வசிக்க வேண்டிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது காசியிலே கங்கை கரையிலே அன்றாடம் நீராடி வழிபாடுகள் செய்து ஒருவருடைய இளம் பிராயம் அமைவது என்பது பல அர்த்தங்கள் உள்ளது எல்லோரும் வயதான காலத்தில் முதுமையில் காசிக்கு செல்வார்கள் ஆனால் அங்கேயே பிறந்து அங்கே வளர்றது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பாகியம் அது ஒரு விதமான கணக்கு இப்படி காசியில் இருக்கிறார் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு குரு இளம் பிள்ளையாக இருக்கின்ற முத்துசாமியை அழைத்து உனக்கு வந்து இங்கே வேலை இல்லை நீ இங்கே இருக்கக்கூடாது நீ திரும்பி செல் என்று அவரை அங்கிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கிறார் குறிப்பாக திருத்தணிக்கு நீ போ என்று சொல்லி அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு குருநாதர் இவரை ஆட்கொண்டு திருத்தணிக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் இவரும் திருத்தணிக்கு வருகிறார் அங்கே குளத்திலே குளிக்கிறார் அப்பொழுது அங்கே வருகின்ற ஒரு பிராமணர் இவரை பார்த்து முத்துச்சாமி என்று பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார் இவரும் அருகே செல்ல வாயத்திர என்று சொல்லவும் அவருடைய வாயிலே ஒரு கல்கண்டை எடுத்து போடுகிறார் அதற்கு பிறகு ஒரு ஆச்சரியம் அந்த கல்கண்டை சாப்பிட்ட நாளிலே இருந்து எட்டு வேற்றுமைகளிலே எட்டு கிருதி இவர் பாடுகிறார் ஒரு பாடக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வல்லமை இவருக்கு வந்து விடுகிறது இவருடைய அந்த கிருதியிலே இவர் முருகனை தான் பாடுகிறார் அதிலே குரு குகன் என்கின்ற ஒரு பதத்தையும் பிரயோகம் செய்து பாடுகிறார் அந்த பாடலைத்தான் மகா பெரியவர் அவர்கள் நம்முடைய அரியக்குடி ராமானுஜ ஐயங்கார் அவரை பாட சொல்லி கேட்டு அவரை ஆசீர்வாதம் செய்தது இப்படி அந்த கிருதிக்கு பின்னாலே இருக்கக்கூடிய முத்துசாமி தீட்சிதர் என்பவருடைய பிறப்பும் சரி அவருடைய வளர்ப்பும் சரி அவருக்கு கிடைத்த பாகியங்களும் சரி எல்லாமே இறை நுட்பங்கள் மட்டுமல்ல இறையருளால் நிரம்பி வழிகின்றவை ஆகினால இந்த தகவல்களை எல்லாமும் பெரியவர் அவர்கள் சொல்லுகிறார் முத்துசாமி தீட்சிதர் யாருங்கிற அவருக்கு அவருக்கு எப்படிப்பட்ட பாகியம் உள்ள ஒரு பிறவி தெரியுமா என்று அவரை பற்றி வியந்து சொல்லுகிறார் இப்படி சொல்ல போய் நாமும் முத்துசாமி தீட்சிதர் அவர்களை மட்டும் அல்ல வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுடைய பெருமையையும் நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் இல்லையா தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே 